हेलो एवरीवन श्योर सिक्सटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जो हमारी क्लास है वो साजा के ऊपर है और ये मेडिकल हिस्ट्री की दसवीं क्लास है आइए शुरू करते हैं साजा जो सोलह सो से सोलह सो तक रूल करते हैं इनका नाम क्या था खुर्रम और इनका जन्म हुआ था पंद्रह सो में लाहौर के अंदर और इनकी माँ का नाम क्या था जगत गोसाई या जोधाबाई जो किसकी बेटी थी राजा जगत सिंह की बेटी थी ये राजपूत प्रिंसेस थी जहांगीर के लास्ट जहांगीर के टाइम पे क्या होता जहांगीर की डेथ होने के बाद जहांगीर के दो बेटे थे जो गद्दी के लिए फाइट कर रहे थे एक का नाम था सहर यार और दूसरे का था खुर्रम सहर यार को सपोर्ट किया जा रहा था नूर जहां के द्वारा नूर जहां चाह रही थी सहर यार दिल्ली इसकी गद्दी पे बैठे मुगल एम्पर बने और आसफ जहां के द्वारा खुर्रम को प्रमोट किया जा रहा था आसफ जहा चाहता था कि खुर्रम बने राजा आसफ जहां को आसफ खान को नहीं ये नूर जहां का भाई है ब्रदर ऑफ नूर जहां तो ये क्या करता है आसफ जहां क्या करता है आसफ जहां शहर यार को हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है नूर जहां को और शहर यार को इन सभी को बंदी बना लेता है और जो खुर्रम है उसको डिक्लेयर कर देता है रूलर तो ऐसे ये जो खुर्रम है वो रूलर बनते हैं फिर शाहजा के टाइटल से शाहजा इनका टाइटल था तो ये आसफ खान की मदद से बने थे जो नूर जहां का भाई था शाहजा असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर हिज फादर डेथ अपने फादर डेथ फादर की डेथ के बाद ये सोलह के अंदर गद्दी बैठते हैं फादर कौन थे इनके जहांगीर He was best known for his Deccan and foreign policy. ये अपनी Deccan policy और foreign policy के लिए जाने जाते हैं क्योंकि Deccan policy में इन्होंने क्या किया था अहमदनगर और दौलताबाद को annexed कर लिया था उनके ऊपर कब्जा कर लिया था इसने और दौलताबाद और इसके अलावा बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर थे वो भी इसको अपने ऊपर सर्वोपरि मानते थे द फर्स्ट थिंग दैट ही हैड टू फेस वाज रिवोल्ट इन बुंदेलखंड जो पहली चीजें इसने फेस की वो बुंदेलखंड के अंदर रिवोल्ट इसने फेस किया जो किसके द्वारा किया गया था गुजार सिंह जुजार सिंह बुंदेला और डेक्कन डेक्कन के अंदर किसके द्वारा किया गया खान ए जहान लोधी गवर्नर ऑफ डेक्कन जो डेक्कन का गवर्नर था खान ए जहान लोधी उसके द्वारा रिवोल्ट किया जाता है और जुहार सिंह बुंदेला के द्वारा रिवोल्ट किया जाता है और इस ये जो डेक्कन का जो गवर्नर होता है खान ए जहान लोधी ये इसको हरा के और किसको गवर्नर बना देता है डेक्कन का फिर औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बनाया जाता है वहां औरंगजेब को भेजता है इसको हराने के लिए औरंगजेब इसको हरा देता है फिर ये इस औरंगजेब को ही वहां का गवर्नर बना देता है थ्री ईयर आफ्टर हिज एक्सेशन उसके गद्दी पर बैठने के तीन साल के बाद हिज बिलवड वाइफ उसकी जो पत्नी है मुमताज महल जिनका ओरिजिनल नाम है अजूमंद बानो बेगम अजूमंद बानो बेगम को जो जिनका टाइटल है मुमताज महल तो उनकी क्या हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है 1631 के में और ये इस टाइम पे ये अपने चौदवे चाइल्ड को जन्म दे रही होती है इससे पहले इसके तेरा बच्चे और हुए थे ये चौदह बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है मतलब ये मैटर्निटी डेथ हो, हो जाती है इनकी टू परपिचुएट हर मेमोरी उन उसकी याद में ही बिल्ट द ताजमहल एट आगरा इन 1632 53 तो ये सोलह के अंदर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू करा देता है उसकी याद में इन सिक्सटीन टू थर्टी ही डिपेक्टेड द पुर्तगीज इसने क्या किया था सोलह से बत्तीस के बीच में पुर्तगीजियों को पुर्तगाल वालों को भी इसने हराया था इसमें होता क्या है जो पुर्तगीज थे पुर्तगीज ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं बंगाल में हुगली हुगली में 
बंगाल के अंदर और ये क्या कर रहे थे जो भी अनाथ बच्चे थे उनको ये बंदी बना लेते थे और उनको धर्म में परिवर्तन कर, करा देते थे उनको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे जितने भी ऑर्फिन चिल्ड्रन थे उनको क्या कर रहे थे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी जो मुगलों के खिलाफ हो गई थी ये बात क्योंकि मुगल जो थे वो मुसलमान थे और ये क्या कर रहे थे सभी को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे तो इस बात से खपा होके ये क्या करता है ये उसके ऊपर अटैक करता है पुर्तगाल की जो फैक्ट्री थी उगली उसके ऊपर अटैक करता है और ये जो अटैक है ये किसके द्वारा किया जाता है ये किया जाता है कासिम खान के द्वारा जो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर है जो साझा ने अपॉइंट किया है साझा उसको आदेश देता है कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और कासिम खान के ऊपर कार्रवाई करते हैं जो गवर्नर है बंगाल का तो ऐसे मतलब जो कन्वर्जन चल रहा था इसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था और एंड ये जब पहले से इनकी शिकायत तो काफी टाइम से आ ही रही थी कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं लेकिन वो धीरे ये उसने मतलब एकदम से एक्शन नहीं लिया जब बाद में फिर क्या होता है कि दो लड़कियां थी जो मुमताज महल को बिलोंग करती थी उनको ये पुर्तगीज वाले उठा लेते हैं दो टू स्लेव गर्ल्स दो गुलाम लड़कियां थी उनको कैप्चर कर लेते हैं ये जो मुमताज महल से बिलोंग करती थी मुमताज महल की सेवा में रखी थी उनको कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ आद हो जाती क्योंकि मुमताज महल को तो ये प्यार इतना करता उससे जुड़ी हर चीज से इतना लगाव था इसको तो ये कहाँ उनको छोड़ने वाला था फिर तो फिर ये पुर्तगज पुर्तगीज के ऊपर अटैक करते हैं इन एडिशन टू जहांगीर एम्पायर जहांगीर का एम्पायर जो इनको इसको अपने बाप से जो एम्पायर मिला उसके अलावा इसने क्या किया निजाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर वाज ब्रोट अंडर मुगल कंट्रोल इन 1633 थर्टी थ्री बाई साझा साझा के द्वारा क्या किया गया निजाम शाही जो डायनेस्टी थी अहमदनगर की उसके ऊपर भी ये कब्जा कर लेता और उसके जो एरिया था उसको अपने मुगल एम्पायर के अंदर मिला लेता है The Deccan Sultan of Bijapur and Golconda accepted his suzerainty in 1636 और 1636 के अंदर ये भी इनकी अधिपत्या को ये स्वीकार कर लेते हैं बीजापुर और गोलकोंडा दिल्ली डेक्कन सल्तनत थी जो बीजापुर और गोलकोंडा ये इसके अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं साझा की और ये इसका किस क्या पार्ट था ये इसके डेक्कन पॉलिसी का पार्ट था और ये गवर्नर किसको अपॉइंट करता वहां का गवर्नर डेक्कन का औरंगजेब को ही सेंट हिज आर्मी टू बल्क इन ऑर्डर टू सिक्योर द डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ से अपनी बाउंड्री को डिफेंस करने के लिए उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए अपनी आर्मी कहाँ भेज देता है बाल्क एक जगह है वहां पर ये अपॉइंट कर देता है शाहजा हु हैड रिकवर्ड कांदार अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एक जगह है कांदार उसको ये क्या कर लेता है साझा रिकवर कर लेता है 1638 के में फ्रॉम द ईरानियन ईरान के रूलर से लेकिन ये फिर बाद में फिर दोबारा इसके हाथ से चले जाती है 1643 के अंदर दोबारा से फिर लॉस्ट हो जाती है दोबारा से उसके हाथ से ईरान वाले दोबारा से फिर छीन लेते हैं डिस्पाइट थ्री कैंपेन इसके बावजूद कि ये उसको पाने के लिए तीन कैंपेन और करता है किसके अंडर में अपने बेटों के अंडर में जिनका बेटा था प्रिंस मुराद औरंगजेब और दारा इन तीनों को बेचता लेकिन ये तीनों के तीनों सक्सेस नहीं हो पाते हैं साझा रेन इज डिस्क्राइब बाय फ्रेंच ट्रैवलर इसका जो कार्यकाल है उसके बारे में हमें जो फॉरेन ट्रैवलर है उनसे भी जानकारी मिलती है तो इसके टाइम पे जो फॉरेन ट्रैवलर हैं वो कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट भी एस बहुत बार पूछती है इस बारे में कि किस रूलर के टाइम पे कौन विदेशी यात्री आया था उसने क्या वर्तांत दिया क्या उसने बताया या कौन सी उसने बुक लिखी तो ये फ्रेंच ट्रैवलर आए थे इसके टाइम पे बर्नियर और टेवनियर, टेवनियर और बर्नियर और इटली का ट्रैवलर आया था निकोलो मनुसी, निकोली मनुसी। पीटर मुंडी डिस्क्राइब द फैमिन दैट ओकेर डूरिंग साझा टाइम और साझा के टाइम में एक और आते हैं पीटर मुंडी ये क्या करते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं उनके उसके टाइम पे काल अकाल जो पड़ा हुआ था उसके बारे में भी अपनी एक बुक लिखते हैं उसके अंदर छापते हैं और ये बर्नियर ट्रेवनियर ये थे ये मर्चेंट थे ये हीरो के व्यापारी थे दोनों
साझा रेन इज सेड टू बी टू हैव मार्क द पिनेकल ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर जो इसका जो कार्यकाल है वो क्या वो दर्शाता है कि ये मुगल डायनेस्टी और एम्पायर का पिनेकल था किस चीज के अंदर ही इज नोन फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर ये आर्ट के लिए जाना जाता था कल्चर के लिए और आर्किटेक्चर के लिए ड्यूरिंग हिज टाइम तो इसका मैंने कल भी बताया था आपको इसका जो साझा का जो रेन है कार्यकाल है वो किसके लिए जाना जाता है गोल्डन इरा ऑफ गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर तो ये क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाता है ये लाल किला ये रेड फोर्ट बनवाता है जामा मस्जिद बनवाई जाती है ताजमहल बनवाया जाता है आर सम ऑफ द मैग्निफिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन उसके कार्यकाल के दौरान ये बनाए जाने वाले कुछ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर थे तो ये क्या करवाता है ये जामा मस्जिद बनवाता है ये दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो इसी के द्वारा बनाई गई थी जो पुरानी दिल्ली के पास पड़ती है जामा मस्जिद इसके अलावा ये बनाता है रेड फोर्ट और ये रेड फोर्ट कहाँ का बनाता है रेड फोर्ट दो है इंडिया के अंदर तो ये दिल्ली वाला रेड फोर्ट है वो बनाता है ये दिल्ली वाला जो रेड फोर्ट है ये साझा के द्वारा बनाया गया है जो चांदनी चौक के पास पड़ता है और एक लाल किला आगरा के अंदर भी है और आगरा वाला जो रेड फोर्ट है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था और जो दिल्ली वाला जो रेड फोर्ट है इसके अंदर जो मुगल प्रजेंस है वो अठारह तक रहती है अठारह तक मुगल प्रजेंस रहती है वहां मुगलों का एम्पायर रहता है टिल 1857 फिर अठारह की क्रांति हो जाती है अठारह की क्रांति के अंदर जो लास्ट मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर उसको अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया जाता है और अंग्रेज फिर वहां उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं और बहादुर शाह जफर को रगून भेज देते हैं रगून बर्मा के अंदर रंगून जगह वहां भेज देते हैं बहादुर शाह जफर ये लास्ट मुगल एम्पर था अच्छा ताजमहल जो ये बनवाते हैं अपनी वाइफ की याद में बनवाते हैं मुमताज महल की याद में और ये सोलह के अंदर शुरू करते हैं और 22 साल का टाइम लगता है सोलह के अंदर ये कंप्लीट होता है लगभग 22 साल के में ये कंप्लीट होता है और इसके जो आर्किटेक्चर हैं ये एसएससी ने पूछा हुआ है इसके आर्किटेक्चरों के बारे में इसके दो आर्किटेक्चर थे एक का नाम था उस्ताद उस्ताद वैसे भी कोई भी हाथ का जो कारीगर होता है जो कारीगर आदमी उसको उस्ताद बोल देते हैं उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी अहमद लाहौरी और ईसा ये उसके आर्किटेक्चर थे जिसने ताजमहल बनवाया बनाया था अच्छा ये जो ताजमहल बनाया जाता है ये मुमताज महल की याद में बनाया जाता है जब उनकी डेथ हो जाती है जब वो अपने चौदवे बच्चे को जन्म दे रही होती हैं तो इससे पहले इसके तेरह बच्चे और थे इन चौदह में से सात बच्चे इनके जीव, इसके जीवित रहे और सात की डेथ हो गई थी पहले ज्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं थी तो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट बहुत थी इसके अलावा एक तख्त एताउस तख्त एताउस ये अपना जो दरबार में जहां बैठते थे वहां पर बनवाया था इन्हें तख्ते ताउस जिसको पिकोक थ्रोन भी कहा जाता है पिकोक थ्रोन जिस ये था ये मोर की तरह था पिकोक थ्रोन ये बारह फीट की बारह फीट की हाइट थी इसकी बारह फीट ऊंचा था तो इस इन ये जहां बैठते थे इधर उधर इनके मंत्री बैठते थे और सामने इनके तख्ते था उसके ऊपर ये बैठते थे जो बारह फीट की हाइट पे था और ये इन्होंने काम बनवाया था आगरा पे आगरा पे किसके द्वारा बनवा साझा के द्वारा इनके बारे में यही पूछा जाता है जो इनके आर्किटेक्चर है ना इनके बारे में यही पूछते हैं किसने कब बनवाया था 
कहाँ बनवाया था ये सारी बातें और ये सारे के सारे मैंने कम्प्लीटली लिखवा दिए हैं इससे बाहर पर्सन आ ही नहीं सकता और इसी तख्त था उसके ऊपर इन्होंने डायमंड था जो कोई नो डायमंड था उसको भी जुड़वा दिया था कोई नो डायमंड भी इसके ऊपर लगवा दिया था इन्होंने और तख्त था उसको कोई नोर के साथ फिर हमारे यहां से कौन लूट के ले जाता है नादिर शाह नादिर शाह जो ईरान का रूलर था वो भारत के ऊपर अटैक करता लूटने के लिए सत्रह में और वो उसको तख्त था उसको कोई के साथ हमारे से यहाँ ले जाता है और कोई नूर की जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं कोई नूर तो हमने पहले भी पढ़ा था ये जो कोई नूर डायमंड है ये कहाँ से निकला था गोलकुंडा के माइन से निकला था गोलकुंडा माइंस जो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है वहां से निकला था तो उस टाइम पे वहां का रूलर कौन था प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र देव वहां का रूलर था और प्रताप देव रुद्र से कोई नो डायमंड लेके आता है मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था जिसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था हजार दिनारी ये ला के किसको दे देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत में ये पहुंच जाता है दिल्ली सल्तनत से फिर ये कहाँ चला जाता है ये मुगलों के पास चला जाता है और मुगलों से फिर साझा के ये अठारह सो सत्रह के अंदर कौन ले जाता है नादिर शाह ले जाता है और नादिर शाह के बाद ये इसके जो इसका जो जनरल था अहमद साबदाली उसके पास पहुंच जाता है फिर ये ये ईरान का रूलर है और अहमद शाह अब्दाली भी ईरान का रूलर है अहमद शाह अब्दाली जो भारत के ऊपर अटैक करता है जिससे मराठाओं के साथ इसका पानीपत अति सारा युद्ध भी होता है फिर अहमद शाह अब्दाली से फिर कौन लेके आता है रणजीत सिंह लेके आता है महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह से फिर ये कोई नोर चला जाता है उसके बेटे दिलीप सिंह के पास और दिलीप सिंह से फिर कौन ले जाते हैं अंग्रेज ले जाते हैं सिखों को सेकंड बैटल में हरा के उनसे फिर दिलीप सिंह एक छह साल का छोटा बच्चा होता है उसको क्या कर देते हैं फिर ये वहां पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं और इससे क्या लेते हैं ये कोई नूर ले लेते हैं और आज ये जो कोई नूर है अभी किसके पास है ब्रिटेन की जो महारानी थी जो जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई उनके पास था ये और अब उनके बेटे के पास चला गया जो इंग्लैंड का भी किंग है किंग ऑफ इंग्लैंड उनके जो ताज है जो वो पहनते हैं उनके उसके अंदर जड़ा हुआ है ये कोई नूर तो ये कोई नूर की जरूरी थी इसके बाद है साझा के बारे में साझा फॉलोइंग हेल्थ सेट ऑफ सेट ऑफ द वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज फोर सन इन 1653 इन इसके जो चार बेटे थे उनके बीच में वार ऑफ सक्सेशन होता है वार ऑफ सक्सेशन होता है गद्दी के लिए लड़ाई होना उसको बोलते हैं वार ऑफ सक्सेशन की मैं इसको सक्सीड करूंगा मतलब जो रूलर होता है उसको सक्सीड करने के लिए जो वार होता है उसको बोलते हैं वार ऑफ सक्सेशन सोलह के अंदर शुरू हो जाता है और इस वार के अंदर चारों बेटों में से इन जो विक्ट्री जिसको मिलती है जो विजयी होता है वो कौन होता है औरंगजेब औरंगजेब इमर्ज द विक्टर हु क्राउंड हिमसेल्फ इन जुलाई फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टी एट जो जुलाई सोलह सो अठावन के अंदर जो गद्दी पे बैठ जाता है साझा वाज इम प्रेजेंट बाय हिज सन औरंगजेब और साझा को क्या करता है फिर औरंगजेब गद्दी पे बैठते इसको इसको बंदी बना लेता है आगरा फोर्ट के अंदर इसको जेल में डाल देता है वेयर ही डाइड इन कैप्टिव इन सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स और सोलह के अंदर वो बंदी बने बने उसकी डेथ हो जाती है उसको रिलीज नहीं करता ये ही वाज बताते हैं कि मतलब ये इतना निर्दयी था कि अपने बाप को नहीं छोड़ा इसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था और ऐसी ऐसी काल कोठरी में उसको बंद कर रखा था कि कुछ नहीं दिखता था उसमें बताते कि एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वो सिर्फ अपना जो ताजमहल था मुमताज महल की याद में जो बनवाया था उसको देख पाता था उस खिड़की से तो ऐसी लोकेशन थी उसकी सिर्फ उस वो चीज दिखती थी उसको और वो भी उसको तब डर लगा था जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि ठीक है मेरे को बंदी बना रहा तो मेरे को बस ऐसी जगह दे दे जहां से मैं ताजमहल को देख सकू ही वॉज ब्यूरिड एट ताजमहल आगरा और आगरा में ताजमहल के अंदर इसको दफनाया जाता है बाद में डेथ होने के बाद और ये वार ऑफ सक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है पूछ लेते हैं कई बार 
तो ये पांच युद्ध लड़े गए थे तो पहला जो युद्ध था वार ऑफ बहादुरपुर बहादुरपुर का युद्ध था बहादुरपुर पड़ता है बनारस के पास ये सोलह सो अठावन के अंदर ये ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसके और किसके बीच लड़ा गया था ये दारा इनका जो सबसे बड़ा बेटा दारा सिखो ये इसका जो रूल था वो दिल्ली के ऊपर था दारा सिखो का जैसे इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद दारा सिखो डेथ से पहले ही मतलब ये दिल्ली को संभाल रहा था दिल्ली का इसको सारा काम काज या एक तरह से कह सकते कि दिल्ली की जो गद्दी थी उसका गवर्नर इसी को बना रखा था दारा सिखो का तो दारा सिखो के पास जो मुगल की जो मेन आर्मी थी वो थी और एक दूसरा था इसका सास सुजा तो ये दारा सिखों के बीच और सास सुजा के बीच युद्ध होता है जिसमें दारा सिखो विजयी हो जाते हैं और सास सुजा की हार हो जाती है और सास सुजा युद्ध के मैदान से भाग के कहा भाग जाता है इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद के अंदर भाग जाते हैं उसके बाद युद्ध होता है वार ऑफ धर्मत धर्मत का युद्ध होता है धर्मत पड़ता है उज्जैन के पास ये दारा सिखों के और औरंगजेब के और मुराद के बीच में था औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बना रखा था मुराद को गुजरात का गवर्नर बना रखा था तो औरंगजेब क्या करता है मुराद के साथ साजिश रचता है कि हम दोनों मिलके इसको हरा देते हैं और फिर हमारा रूल हो जाएगा हम गद्दी पे बैठ जाएंगे तो इस युद्ध के अंदर दारा सिखो खुद नहीं जाता ये अपने कमांडर भेजता है तो इसके जो कमांडर थे उसको ये औरंगजेब और मुराद मिलकर हरा देते हैं इसमें दारा सिखों की जो आर्मी होती है उसकी हार होती है और औरंगजेब और मुराद की आर्मी जीत जाती है उसके बाद फिर समुगढ़ का युद्ध होता है दोबारा तो समुगढ़ के युद्ध के अंदर दारा खुद आर्म, अपनी आर्मी को लीड करता है और खुद वहां जाता है और औरंगजेब और मुराद के साथ लड़ता है तो इसमें फिर ये पहले तो इसने दारा सिखों के आर्मी को हराया था या कमांडर को हरा था इसमें खुद दारा सिखों को हरा देते हैं और औरंगजेब और मुराद फिर जीत विजयी हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये दिल्ली की गद्दी तक आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो बीच में फिर ये क्या करते हैं ये जो औरंगजेब है ये मुराद को क्या कर लेता खुद अरेस्ट कर लेता क्योंकि अब जीत जाते हैं जीतने के बाद तो ये दो ही रह गए अब मुराद कहेगा मेरे को बना और औरंगजेब खुद बढ़ना चाहता है ये क्या करता है मुराद को गिरफ्तार कर लेता है मुराद को ये अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करके उसकी आंखें फोड़ देता है और आंखें फोड़ने के बाद उसके क्या करता है फिर उसको खाने में जहर दे के उसकी मोथे घाट उतार देता है उसके खाने में जहर मिला देता है और जहर मिलाने से उसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो ये ऐसे मुराद को ये निपटा देता है दारा सिखो को इसने हरा ही दिया है फिर वार होता है वार ऑफ खजुआ जो इलाहाबाद के पास क्योंकि इलाहाबाद कहाँ के पास क्या क्योंकि सास सुझा यहाँ दारा सिखो को से हार के कहाँ भाग जाता है इलाहाबाद भाग जाता है तो अब ये इसका कंपिटेटर हो जाता है कि अब सास सुझा से इसको खतरा था तो औरंगजेब किसको हराता है फिर सास सुझा को क्योंकि मुराद को इसने निपटा लिया फिर सास सुझा को ये हरा देता है और यहाँ भी औरंगजेब की विजय होती है खाउजा के युद्ध के अंदर फिर युद्ध लड़ा जाता है वार ऑफ देवराई ये आखिरी कोशिश थी दारा सिखो के द्वारा औरंगजेब को रोकने की और ये देवराई का जो रीजन है ये पड़ता है अजमेर के पास तो औरंगजेब के और दारा के बीच में ये युद्ध होता है औरंगजेब इसमें दोबारा फिर विजय हो जाता है और दारा सिंह हार जाते हैं दारा सिखो हार जाते हैं तो इसको क्या कर लेता है फिर ये गिरफ्तार कर लेता है दारा सिखो को दारा को गिरफ्तार करके दिल्ली लेके आता है फिर ये दियोराई से अरेस्टेड एंड ब्रोट टू दिल्ली और दिल्ली के अंदर इसको बी एडिड किया जाता है इसकी गर्दन काट दी जाती है और इसकी गर्दन काट के इसकी गर्दन को पूरी दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पे गलियों में हर जगह घुमाया जाता है जिससे ये दिखा सके क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो दारा सिखों को ज्यादा जानती थी क्योंकि औरंगजेब उस टाइम पे रूल डेक्कन के अंदर कर रहा होता है तो उनके उनके जो दिल और दिमाग पे जो बसा हुआ था वो दारा सिखो बचा हुआ था और दारा सिखो एक बहुत अच्छा इंसान भी था वो उसको अपना फेवरेट मानते थे उन सभी को डराने के लिए कि देख लो जिसको तुम चाहते उसके साथ मैंने क्या कर दिया अगर तुम में से किसी ने बगावत की तो उसका मैं क्या हल करूंगा लोगों के दिलों में डर बनाने के लिए इसने ये काम किया था इसने पूरी दिल्ली के चारों तरफ उसके उसको सिर को घुमाया था राउंडेड ऑल ओवर द दिल्ली तो ये पांच युद्ध होते हैं वार ऑफ सक्सेशन में अब मैंने तो इनको ऐसे याद कर रखा था मान लो जैसे वार ऑफ सक्सेशन होता है वार ऑफ सक्सेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी उसमें जीतेगा वही क्या कहलाएगा वही राजा बन जाएगा 
और ये इनके टाइम पे मुगलों के टाइम पे राज्य को क्या बोलते थे बादशाह बोलते थे या बादशाह बोलते थे तो बादशाह बोलते थे तो मैंने इसके लिए ट्रिक यही बना रखी थी कि जो भी युद्ध में जीतेगा वार ऑफ सक्सेशन के अंदर जो भी जीतेगा जीतने वाले को क्या कह देंगे हम बादशाह उसी को बादशाह कह दियो भी जो भी जीतेगा उसको क्या कह दियो बादशाह कह दियो तो इससे क्या हो गया बी ए बी ए से हो गया हमारा बहादुरपुर धा बादशाह जैसे हो गया हमारा धर्मत का युद्ध और एस ए से हो गया हमारा समूहगढ़ का क्योंकि हमें आंसर हमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं आंसर तो हमारा दे ही रखा होगा ऑप्शन में हमने तो सिर्फ टिक करना है तो ये इससे समझ आ जाएगा जैसे एस ए से समूहगढ़ अब समुद्रगढ़ या कुछ और दिमाग में आ रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शन से हमें याद आ जाएगा समूहगढ़ और खा से खाऊजा खाजुआ और दियो से दियो राई तो जो भी वार ऑफ सक्सेस संगे जीतेगा उसको क्या कह दियो बादशाह कह दियो तो इस चीज को याद आप रख सकते हैं अगर आपसे कोई और अच्छी ट्रिक बन रही तो आप वो भी बना सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे वाली ट्रिक को आप याद करो तो ये था हमारा साजा के बारे में तो अभी हमारा इसके बाद हम फिर औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाता है फिर औरंगजेब को पढ़ेंगे अगले अगले सेशन के अंदर हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे औरंगजेब का भी थोड़ा सा लंबा पड़ता है तो तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू